ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் த்ரீ பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் டூவில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட்ல மெட்டல்ஸ் கூட நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து எல்லா மெட்டல்ஸ் கூடயும் ரியாக்ட் ஆகுறது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிளாட்டினம் ரோடியம் இரிடியம் டேண்டலம் இந்த மெட்டல்ஸ் கூட எல்லாமே வந்து இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் ஆகுறது கிடையாது அடுத்ததா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல்ஸ் அதாவது அலுமினியம் அயான் கோபால்ட் நிக்கல் குரோமியம் இதெல்லாம் இது கூட எல்லாம் ரியாக்ட் ஆகும் போது அதோடைய ஆக்சைட்ஸ வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஆக்சைட ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மெட்டல் மேலேயே டெபாசிட் ஆயிடும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அலுமினியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அலுமினியம் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் போது அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த ஆக்சைடு வந்து இது மேலேயே டெபாசிட் ஆயிடுது சோ ஃபர்தரா நைட்ரிக் ஆசிட் போயிட்டு இந்த ஒரிஜினல் மெட்டல் இருக்குல்லையா அலுமினியம் இருக்கு இல்லையா அந்த அலுமினியத்தை வந்து ரீச் பண்ண முடியாம போயிடுது எதனால நடுவுல வந்து ஆக்சைடு வந்து ஒரு லேயரா வந்து தடுத்துட்டு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்லயும் வந்து இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து கம்ப்ளீட்டா போய் ரியாக்ட் ஆக முடியாது ஆனா வீக் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல்ஸ் ஆன டின் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டங்ஸ்டன் மாலிப்டனம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் கூட இது ரியாக்ட் ஆகும் இதுல இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இந்த ஆசிட் வந்து லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எப்படி சொல்றாங்கன்னா இதை ரியாக்ட் ஆயிட்டு இந்த என்ஓ டூ ஹெச்என்ஓ டூ என்ஓ என் டூ ஓ என் டூ என் ஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ இதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னது இது வந்து பிளஸ் ஒன் இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ கண்டிப்பா பிளஸ் ஃபைவ் சோ நைட்ரிக் ஆசிட்ல நைட்ரஜன் வந்து பிளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஏன்னா இதுல பாருங்க இது வந்து மைனஸ் ஃபோரும் வந்து பிளஸ் ஃபோர் இதுல இருந்து ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிருது இல்லையா அந்த லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து பிளஸ் ஒன் அப்ப கண்டிப்பா வந்து பிளஸ் த்ரீயா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ இது பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நைட்ரஜனுக்கு பிளஸ் ஒன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ தனியா இருக்கிறதுனால ஜீரோ இது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ சரிங்களா இந்த மாதிரி நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது லோயர் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ஜென்ரலா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது என்ஓ டூ என்ஓ ஹெச் டூ தான் மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கும் ஒரு சில ரியாக்ஷன்ல வந்து என் டூ என் எஸ் டூ ஓ ஹெச் என் ஹெச் த்ரீயும் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா சரி இப்போ ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் மெட்டல்ஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது மூணு ஸ்டெப்ல நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல மெட்டல் இருக்கு மெட்டல் கூட வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது ரியாக்ட் ஆயிட்டு மெட்டல் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் மெட்டல் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் பிளஸ் நேசன் ஹைட்ரஜன் வந்து உருவாக்கும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது வந்து பிரைமரி ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் போயிட்டு மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகி என்ன காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிரைமரி ரியாக்ஷன் இல்லையா ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் நேசன் ஹைட்ரஜன் என்னன்னா இப்போ ஜென்ரலா ஹைட்ரஜன் மாலிகுல்ல ஹெச் டூன்னு எழுதும் சோ மாலிகுலா இருக்கும் போது ஹெச் டூ தனியா சிங்கிள் ஆட்டமா ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருக்கக்கூடியது வந்து நேசன் ஹைட்ரஜன் சொல்வோம் அந்த மாலிகுலை விட இது வந்து ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாவே இருக்கும் சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும்னா இந்த நேசன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த நேசன் ஹைட்ரஜன் ஹெச் ஒன் ஓ த்ரீ நிறைய இருக்கு இல்லையா அந்த ஹெச் ஒன் ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் ஆயிட்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்ல ஒவ்வொரு மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அது நம்ம என்ன மாதிரியான மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆசிட் வந்து எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர்ல அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன பாசிபிள் இருக்குன்னா இப்போ ஹெச் என் ஓ த்ரீ கூட நேசன் ஹைட்ரஜன் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு நைட்ரஸ் ஆசிட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஹெச் என் ஓ டூ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இத பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா ஹைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெ
நைட்ரஜன் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஏழு இருக்குது ஸோ இங்கே ஆறு போடும்போது இந்த பக்கமும் ஏழு ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அமோனியா கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இதை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஆக்சிஜன் மூணு இருக்கா இங்கே வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து மூணு போடுவோம் அப்போ இங்கே வந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஆகிடுது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ எட்டு அடுத்தது இந்த ஹெச்என் ஓ த்ரீ வந்து நேசன் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஹெச் டூ என் டூ ஓ டூ ஹைப்போ நைட்ரஸ் ஆசிட் வந்து உருவாகும் வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரையும் இங்கே வந்து ஆறு இருக்குது இங்கே ரெண்டு தான் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஒன்று மூணு ஸோ இங்கே நாலு போடும்போது இந்த பக்கமும் ஆறு ஆகிடும் ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரையும் நாலு ரெண்டு எட்டு ஒம்பது பத்து இருக்குது ஸோ இங்கே எட்டு போடும்போது எட்டு ரெண்டு பத்து ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நேசன் ஹைட்ரஜன் மறுபடியும் நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகி வேறு வேறு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியதான் வந்து செகண்டரி ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து டெர்ஷரி ரியாக்ஷன் மூணாவது ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மூணாவது ஸ்டெப்பில் ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று வந்து டீகம்போசிஷன் ஆஃப் த செகண்டரி த செகண்டரி ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மறுபடியும் டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா ரியாக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது ஒன்னோடு ஒன்று ரியாக்ட் ஆகி வேற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் பத்தி பார்ப்போம் இது வந்து டீகம்போஸ் ஆனா என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெச் என் ஓ டூ இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஹெச் என்ஓ த்ரீயும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓவும் கிடைக்கும் இது இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ மூணு நைட்ரஜன் வந்து மூணு இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு போடும்போது மூணு ஆகிடும் ஆக்சிஜன் ஆறு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அடுத்தது ஹெச் என் ஓ டூ இதே ஹெச் என் ஓ டூ வந்து ஹெச் என் ஓ த்ரீயாகவும் டீகம்போஸ் ஆகலாம் இல்லை வந்து என் டூ ஓ த்ரீயாகவும் டீகம்போஸ் ஆகலாம் டை நைட்ரஜன் ட்ரை ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இங்கே ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ ரெண்டு மற்றது எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்கு அடுத்தது ஹெச் டூ என் டூ ஓ டூ இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஹெச் டூ உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஒரு ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இதுவே ஒன்னோட ஒன்று ரியாக்ட் ஆகி வேற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் ஹெச் என் ஓ டூ இருக்குல்லையா இந்த ஹெச் என் ஓ டூ வந்து அமோனியா இருக்கு இல்லையா அமோனியா கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என் டூவும் ஹெச் டூ ஓவும் கிடைக்கும் சரிங்களா இங்கே மொத்தம் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ இங்கே ரெண்டு போடுவோம் அடுத்தது இந்த ஹெச் என் ஓ டூ வந்து என்எஸ் டூ ஓ ஹெச் இருந்துச்சு இல்லையா அது கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் ஹைட்ராக்சைல் அமீன் இது கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என் டூ ஓ நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் வாட்டர் மாலிக்குலும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இங்கேயும் மூணு நாலு இருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டு ஸோ நாலு ஹைட்ரஜன் அடுத்தது இந்த ஹெச் என் ஓ டூ வந்து ஹெச் என் ஓ த்ரீ இங்கே ஹெச் என் ஓ த்ரீ உருவாச்சு இல்லையா ஸோ மறுபடியும் ஹெச் என் ஓ த்ரீ கூட சாரி ஹெச் என் ஓ டூ வந்து ஹெச் என் ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என் ஓ டூ நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடும் ஹெச் டூ ஓ மாலிக்குள் உருவாகும் வாய்ப்பு இருக்கு இங்கே மொத்தம் ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டெப்பாக ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இப்போ நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து காப்பர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து மெட்டல் இருக்குன்னா மெட்டல் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது மெட்டல் நைட்ரேட் காப்பர் நைட்ரேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் காப்பர் நைட்ரேட் ப்ளஸ் நேசன் ஹைட்ரஜன் வந்து உருவாகும் இதை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து நான் ரெண்டுன்னு போடுறேன் அப்போ ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஆயிடுது ஸோ இங
இந்த நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து மறுபடியும் ஹெச் என் ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் ஆகணும் இல்லையா அதான் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம் பிளஸ் ஹெச் என் ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வந்து ஹெச் என் ஓ டூ ஃபார்ம் பண்ணும் ஹெச் என் ஓ டூ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓவும் ஃபார்ம் பண்ணும் இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா இங்கே மூணு இங்கே மூணு நைட்ரஜன் ஸோ எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது தேர்டு ஸ்டெப்பு இங்கே உருவான ப்ராடக்ட் வந்து டீகம்போஸ் ஆகும் இல்லையா இப்போ இது வந்து எப்படி டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஹெச் என் ஓ டூ வந்து ஹெச் என் ஓ த்ரீ ஆகும் ப்ளஸ் என்ஓவாகவும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓவாகவும் டீகம்போஸ் ஆகுது சரிங்களா இதை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஒன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்க ஸோ மூணு போடுவோம் அப்போ நைட்ரஜன் வந்து மூணு ஆயிடுதா இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ இங்க ரெண்டு போடுவோம் ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதணும் அதாவது மொத்தமா இது மூணு ஸ்டெப்பா நம்ம எழுதிருக்கோம் இல்லையா மூணு ஸ்டெப்பையும் சேர்த்து ஒரே ஸ்டெப்பா நம்ம எழுதணும் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல இந்த இடத்துல த்ரீ ஹெச் என் ஓ டூன்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னவாதான் இருக்க முடியும் த்ரீ ஹெச் என் ஓ டோ தான் இருக்க முடியும் இங்க த்ரீ ஹெச் என் ஓ டூ உருவா இருந்தாதான் த்ரீ ஹெச் என் ஓ டூ வந்து இந்த மாதிரி டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னு எழுத முடியும் ஸோ இங்க த்ரீ ஹெச் என் ஓ டூ வரணும்னா இந்த ரியாக்ஷனை வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஈக்வேஷன் டூ வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இங்க ஆல்ரெடி டூ இருக்கா அப்ப வந்து சிக்ஸ் மாறும் அப்ப இங்க ஒரு த்ரீ வரும் இங்க ஒரு த்ரீ வரும் இங்க ஒரு த்ரீ வரும் இங்க சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஹெச் என் ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா இங்க எத்தனை ஹைட்ரஜன் தான் உருவாயிருக்க முடியும் ஆறு ஹைட்ரஜன் வந்து உருவாயிருக்க முடியும் இல்லையா இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் ஃபுல்லா வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்க வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்க வந்து த்ரீன்னு கிடைக்கும் இங்க வந்து சிக்ஸ் ஆகும் இங்க வந்து த்ரீன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனை வந்து மாத்திட்டு இப்போ கேன்சல் பண்ணுவோம் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து கேன்சல் ஆகுது இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேன்சல் ஆகுது த்ரீ ஹெச் என் ஓ டூவும் த்ரீ ஹெச் என் ஓ டூவும் கேன்சல் ஆகுது இங்கே ஒரு ஹெச் என் ஓ த்ரீ தான் இருக்கு இங்கே வந்து மூணு இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ எழுதுங்க இங்கே என்ன இருக்கு த்ரீ காப்பர் ப்ளஸ் இதுவும் ஹெச் என் ஓ த்ரீ தான் இதுவும் ஹெச் என் ஓ த்ரீ தான் மொத்தம் இங்கே ஆறு ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டு இல்லையா ஸோ எயிட் ஹெச் என் ஓ த்ரீ gives 3 copper nitrate plus 2NO இங்கு ஒரு H2O இங்கு 3H2O முத்து 4H2O so இந்த மாதிருந்தான் overall reaction எழுதுனோம் இப்போ இதல பார்த்திங்க நாம் nitrous oxide வந்து farm ஏற்கிலியாம் ஒரு வேல் இந்த reactionல நாம் வந்து concentrated nitric acid எடுத்துக்டும் அப்படினா nitrogen dioxide farm ஆகும் வாய்ப் பிருக்கு அப்பந்த reaction எப்படி இருக்குனாம் காப்பர் ப்ளஸ் ஹெச் என் ஓ த்ரீ கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு வந்து காப்பர் நைட்ரேட் காப்பர் நைட்ரேட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைட் பதிலாக வந்து நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இதை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் எங்கள் ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா மூணு ரெண்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணுன்னு தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டுன்னு போடும்போது ஆறு ஆயிடுது இங்க ஒன்பது இருக்கு ஸோ இன்னும் அதிகமா போடணும் இல்லையா இங்க மூணுன்னு போடும்போது ஒன்பது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இங்கே நைன் ஆக்சன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது ஆனா இல்லை என்ன சிக்கல்னா இங்க மூணுன்னு போடும்போது மூணு ஹைட்ரஜன் ஆயிடுது இல்லையா இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனை மூணா மாத்துறது கஷ்டம் ஆனா இங்க நாலுன்னு போடும்போது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பன்னெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி நைட்ரஜன் வந்து நாலு ஆயிடுது இங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு இருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே ரெண்டு போடும்போது நைட்ரஜனும் வந்து ரெண்டு ஆயிடுது ஹைட்ரஜன் வந்து நாலு இருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டு போடும்போது ஹைட்ரஜன் நாலு ஆயிடும் இப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இருக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து ஆறு பத்து பன்னெண்டு ஸோ பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்ததா நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெக்னீஷியத்து கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து மெட்டல் இருக்கு மெக்னீஷியம் இருக்கு மெக்னீஷியத்து கூட நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது மெக்னீஷியம் நைட்ரேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்
இங்கே ட்வைஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்கா ஸோ ரெண்டு போடும்போது இங்கேயும் வந்து ரெண்டு ஆகும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த நேசன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த நேசன் ஹைட்ரஜன் வந்து மறுபடியும் ஹெச்என் ஓத்திரி கூட ரியாக்ட் ஆகும் இல்லையா அப்போ என்ன கிடைக்கும் அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் ஹெச் டூவை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இங்கே மூணு போடுறோம் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு ஆறு ஒம்பது இருக்குது இங்கே வந்து மூணு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே எட்டுன்னு போடும்போது மொத்தம் இந்த பக்கமும் ஒம்பதுன்னு ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே எட்டு நேஷன் ஹைட்ரஜன்னால தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் இங்கேயும் எட்டு ஹைட்ரஜன் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் இல்லையா அப்போ மொத்த ஈக்குவேஷனையும் வந்து இங்கே எட்டுன்னா நாலால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ இங்கே ஒரு எயிட் இங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு எயிட் இங்கே ஒரு ஃபோர் இந்த மாதிரி அந்த ஈக்குவேஷன் மாறும் அடுத்தது வந்து இந்த அமோனியா வந்து மறுபடியும் நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கூட இந்த அமோனியா வந்து ரியாக்ட் ஆகி என் ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ அமோனியம் நைட்ரேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இதில் எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது இப்போ வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம் எயிட் ஹெச் எயிட் ஹெச் கேன்சல் ஆகிடும் அமோனியா அமோனியா கேன்சல் ஆகிடுது அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ ஃபோர் எம்ஜி ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எட்டு ஒம்பது பத்து ம் டென் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் ஃபோர் எம்ஜி என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் ப்ளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூஓ இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் இப்போது இங்கே அமோனியம் நைட்ரேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா ஒருவேளை டைல்யூட் நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் மெக்னீஷியம் நைட்ரேட் ப்ளஸ் என் டூஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூஓன்னு கிடைக்கும் இதை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் நைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு இருக்குது நம்ம நாலுன்னு போடுவோம் இது மாதிரி ட்ரையல் அண்ட் நிறர் தான் போட்டு பார்த்து போட்டு பார்த்து மேட்ச் பண்ணுறது தான் அப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு போடுவோம் அப்போ ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது பாருங்கள் நாமும் பன்னெண்டு ஆகிடுது ஆக்சிஜன் வந்து பன்னெண்டு இருக்குது இங்கே ஆறு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒம்பது இருக்கா எவ்வளோ குறையுது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மூணு குறையுது ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டுன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக இன்னும் மூணு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி அஞ்சுன்னு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பேலன்ஸ் ஆகிடுது ஆனால் மற்றது எல்லாமே மாறிடுது இல்லையா ஸோ இப்போ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஹைட்ரஜனத்தில் இருக்குது பத்து இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து பத்துன்னு போடுவோம் நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து இது மாதிரி ஓவர் ரைட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பென்சிலில் போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து கரெக்டான ரியாக்ஷன் வந்து எழுதிடணும் நைட்ரஜன் வந்து பத்து இருக்கு இங்க வந்து எத்தனை இருக்கு நாலு தான் இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்க நான் வந்து நாலு போட்டோம் அப்படின்னா நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து ஆயிடுது இங்க மெக்னீஷியம் நாலு இருக்கிறதுனால இங்க நாலு வரும் உப்பு இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கு